ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாலுஸ் ஆர்டிஸ்ட்ரி எக்ட்ரியை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃப்ளவர்ஸ் செய்கிறதுன்னு தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ரெயினுடைய சாஃப்ட்வேரான பகுதி எங்கே நம்ம முட்டையை வைப்போமோ அந்த பகுதியை நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் மார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ஃப்ளவர் மாதிரி ஷேப் தெரியும் இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பகுதி பார்த்திங்கன்னா லேட்ரோன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்டு இருக்கிற பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் இது எக்ஸஸாக இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த அதிகமாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பகுதி கிடைக்கும் இது தான் நமக்கு மெயினாக ஃப்ளவர் மேக்கிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஒவ்வொரு ஒரு பீசஸையும் தனித்தனியாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கட் பண்ணின ஒவ்வொரு பீசஸ்க்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ளவர் ஷேப்பை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ஷேப்பில் ஃப்ளவர் கிடைக்கும் ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனி பெட்டல்ஸாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க இதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்த பின்னாடி உங்களுக்கு நாலு இதழ்கள் கிடைக்கும் இந்த நாலு பெட்டல்ஸ்க்கு நடுவுலேயும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி விடணும் இதை கட் பண்ணுறனால அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதை பிளண்ட் பண்ணுறக்காக சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கர்வ்ஸ் உருவாக்குங்க இது பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் பெட்டல் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் இப்போது உங்கள் கட்ட வேரில் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பெட்டல்ஸையும் பின்புறமாக சாயிற மாதிரி அமுத்தி அமுத்தி விடுங்க இப்போது மொட்டு மாதிரி தெரிஞ்சது வந்துட்டு நல்லா விரிஞ்ச மாதிரி தெரியும் இதே மாதிரி மற்ற ஃப்ளவர்ஸையும் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் கலரிங்க்கு ட்ராக்டர் எம்பல்ஷன் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அது கூட நிறைய தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது கார்ட்போர்ட் மெட்டீரியல்னால ஈஸியாக தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு அது வந்து வத வதனாயிடும் இந்த எல்லோ கலர் அடித்து முடிச்சோன்னையும் அது காயக்குள்ளேயே ஆரஞ்ச் கலரில் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரைப்ஸ் கொடுங்க ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரைப்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே கொடுங்க முன்புறத்தை கலர் அடித்து முடிச்சோன்னையும் அதனுடைய பின்புறத்தை திருப்பி எல்லோ கலரில் அடிச்சுடுங்க என்னுடைய சென்டர் மட்டும் லைட்டாக க்ரீன் கலரில் கலர் அடிங்க இப்போ நம்ம பூ செய்கிறதுக்கு தேவையான இதழ்களை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இலை செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் எக்ஸஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆரம்பத்திலே கட் பண்ணி வச்ச பகுதி தான் இது இதில் வி ஷேப் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இலை மாதிரி ஷேப் கிடைக்கும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுறக்காக ஓரங்களில் எல்லாம் சின்ன சின்ன கட்டிங்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பார்க்குறக்கு இந்த மாதிரி இலையாட்டியே இருக்கும் இதை கலர் அடிக்கிறதுக்கு லைட் க்ரீன் யூஸ் பண்ணி மேல்புறத்தை பூரா கலர் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் டார்க் க்ரீன் யூஸ் பண்ணி கீழ்புறத்தை கலர் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இலைகளை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ பூ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கம்பி எடுத்து பூ செய்யறதுக்கு தேவையான க்ரீன் ஃப்ளோரல் டேப்பை அது மேலே சுற்றி விட போகிறோம் இதை சுற்றும் போது நல்லா ஸ்டே ஆகணுங்கிறக்காக சில பேர் வந்து ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் போடுறதுன்னா தாராளமாக போடலாம் இதுலேயே வந்துட்டு அந்த க்ளூ இருக்கும் லைட்டாக அதனால் நான் யூஸ்வலி போட மாட்டேன் இப்போ ஒவ்வொரு பூவனுடைய சென்டர்லேயும் ஒரு கம்பி உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஹோல்ஸ் போட்டு விட போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு முத்து பாசி எடுத்திருக்கேன் க்ரீன் டேப்பில் ஏற்கனவே நம்ம கவர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஒயர் எடுத்து அதனுடைய டிப்பில் கொஞ்சமாக கம் வந்துட்டு போட போகிறோம் க்ளூ கன் போட்டாலும் சரி நார்மல் கம் போட்டாலும் சரி இந்த கம்பியோட முத்து பாசியை சேர்த்தின பின்னாடி பூவுக்கு நடுவில் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிற ஹோல்ஸ் வழியாக அந்த கம்பி உள்ளே விடணும் இந்த பூவனுடைய கீழ் பகுதியில் கொஞ்சமாக கம் போட போகிறோம் நான் இங்கே க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் கம் போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி போட்டு இன்னொரு இதில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே விட்டு இதோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பின்னாடி திரும்பவும் நம்ம கம் போட்டு திரும்பவும் இன்னொரு பெட்டில் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இப்படி மூணு பெட்டல் சேர்ந்தால் நமக்கு ஒரு ஃப்ளவர் வந்து கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஹாட் க்ளூ கன் போட்டு நடுவில் இருக்கிற அந்த முத்தையே கவர் பண்ணுற அளவுக்கு போடுங்க அப்போ தான் பார்க்கறக்கு நல்லா உப்பி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கருஞ்சீரகம் போட போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி காய் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அதை போடுங்க அதிகமாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடாதீங்க இ
ப்ளூ கன் மேலே காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கருஞ்சீரகத்தை தூவி விடுங்க அப்புறம் லைட்டாக மட்டும் அமுத்தி விடுங்க ரொம்ப அமுத்தாதீங்க அப்போ அந்த எம்போஸ்டான டிசைன் போயிடும் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற இலைகளோட நடுவில் ஹோல்ஸ் போட்டு விடணும் இந்த ஹோல்ஸ் வழியில் கம்பி உள்ள விடணும் இந்த இலை கரெக்டாக நிற்கணுங்கிறக்காக அதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சமாக க்ளூ கன் போடுங்க இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு கம் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூவும் அதனோட இலைகளும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மூணு ஃப்ளவர்ஸையும் ஒட்டுக்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் டேப் யூஸ் பண்ணி கீழ்ப்புறத்தை ஃபுல்லாக ஒட்டக்க கம்பைன் பண்ணி சுற்றிடலாம் இப்படி சுற்றுறது மூலமாக மேலெல்லாம் தனித்தனி கிளை மாதிரியும் கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு காமனான ஒரே ஒரு கிளை மாதிரியும் தெரியும் நான் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஃப்ளவர் வேஸில் இந்த ஃப்ளவர் நான் வச்சுருக்கேன் பார்க்குறக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் ஷாலோஸ் ஆர